குட் மார்னிங் ஜெகதீசன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்திங்கன்னா சிம்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் முழுவதும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்படி நம்ம லாகின் பண்ணுறது எப்படி நம்ம டேட்டா ஃபீட் பண்ணுறது ஆன்லைனில் எப்படி ஆஃப்லைனில் எப்படி அதிலேருந்து எப்படி ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறது ஸோ இது எல்லாமே வந்து இது பார்க்க போகிறோம் நம்ம இன்றைக்கி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் ப்ரௌசர் வந்து எப்படி நம்ம அதில் இருக்கிற செட்டிங்ஸ் மாற்றுறது சில ப்ரௌசர் செட்டிங்ஸை வந்து மாற்றாமல் நம்ம டிஐ ஆஃபீஸில் பார்த்திங்கன்னா சிம்ஸ் போட்டிருப்பீங்க அதிலேயே செட்டிங்ஸ் ஆல்ரெடி சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருந்துருப்பாங்க பழைய எம்என்இ இல்லைன்னா சேஞ்ச் பண்ணி இருந்திருக்கோம் இப்போ புதுசாக மாறினவங்களுக்கு சப்போஸ் இப்போ பவர் இல்லை இல்லை நெட்டு இல்லை ஸோ அதனால் நான் ப்ரௌசிங் சென்டரில் போய் யூஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய பர்சனல் லேப்டாப்பில் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு சிம்ஸ் வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் அவங்க லேப்டாப்லேயோ இல்லை ப்ரௌசர்லேயோ வெளியில் இருக்கிற ப்ரௌசிங் சென்டரில் இருக்கிற சிஸ்டத்துலேயோ ஓப்பன் ஆகாது அதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற சில செட்டிங்ஸை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த செட்டிங்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம சிம்ஸ் அப்ளிகேஷன் வந்து ஒர்க் ஆகும் இது சேஞ்ச் பண்ணலைன்னா எந்த லேப்டாப்லேயும் எந்த கம்ப்யூட்டர்லேயுமே நம்ம சிம்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகாது ஸோ அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது கூகுள் குரோமில் ஒர்க் ஆகாது ஸோ அதுக்கான ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு நேக்கோ ரிலீஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எப்போ வருதோ அன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அட் ப்ரெசண்ட்டாக இது வந்து இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஒன்று மட்டும்தான் ஆப்டான ப்ரௌசர் ஸோ அதில் மட்டும்தான் நம்ம இதில் ஒர்க் பண்ணணும் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் சிக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோலேருந்து அதுக்கு மேலே உள்ள எல்லா வேர்ஷன்ஸ்லேயும் நம்ம சிம்ஸ் அப்ளிகேஷன் வந்து ஒர்க் ஆகும் இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் என்ன சொல்கிறது விண்டோஸ் டென் இது லேட்டஸ்ட் அப்டேஷன் சில சிஸ்டம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே அதுவே அப்டேட் ஆகிருக்கு சாஃப்ட்வேர் சில பேர் இன்னமும் வந்து விண்டோஸ் எக்ஸ்பி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் விண்டோஸ் செவன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் இப்போ நிறைய பேர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க சில பேர் வந்து அதை பழசாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இன்றைக்கி புதுசாக இப்போ வாங்கியிருக்க கம்ப்யூட்டர்ஸு இப்போ சப்ளை பண்ணது இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இன்பில்ட்டாகவே விண்டோஸ் டென்னு தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இப்போ விண்டோஸ் டென் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மைக்ரோசாஃப்ட் ஏஜ் அப்படின்ற ஒரு ப்ரெப் ப்ரௌசர் மட்டும்தான் அதில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இன்பில்ட்டாக இருக்கும் பட் நம்மளுக்கு விசிபிளாக இருக்காது ஸோ நிறையா பேர் என்னென்னா இந்த இந்த ஏஜ் ப்ரௌசர்லேயுமே நம்ம சிம்ஸ் அப்ளிகேஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகாது சரிங்களா ஸோ அந்த செட்டிங்ஸையும் கொஞ்சம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் சேஞ்ச் பண்ணால் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஏஜ் ப்ரௌசர் வழியாக நம்ம இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் போனால் மட்டும்தான் நம்மளால் சிம்ஸை வந்து லாகின் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ வாங்க இன்றைக்கி நம்ம இதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இது என்னுடைய லேட்டஸ்ட்டு விண்டோஸ் டென் அப்டேட் ஆன வேர்ஷன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே கீழே இருக்கிறது வந்து சிஸ்டம் ட்ரே இதில் நம்மளுக்கு வேணுன்றதெல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகவே என்னோடய இதெல்லாம் நான் வந்து அன்பின் பண்ணிட்டேன் இதிலேருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டுட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக காமிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ இப்போ இது வந்து விண்டோஸ் பட்டன் ஸோ இந்த விண்டோஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா மைக்ரோசாஃப்ட் ஏஜ் ஸோ இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் ஏஜ் மூலமாகவும் நம்ம லாகின் பண்ணி போகலாம் இல்லை அப்படின்னா இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா ரன் சாரி சர்ச் பட்டன் இந்த சர்ச் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த டைப் ஹியர் இருக்கு இல்லையா இதில் போயிட்டு நீங்கள் சிம்பிளாக ஐ இ மட்டும் டைப் பண்ணால் போதும் ஐஇன்னு டைப் பண்ணினால என்ன வந்துச்சு இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஆப் வந்துருச்சா ஸோ இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இங்கே வந்துருச்சு ஸோ இந்த இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரை நீங்கள் எப்படி என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக ப்ரௌசர் லான்ச் ஆகிரும் ஓப்பன் ஆகிரும் ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் போய் நம்மளால் என்ன செய்ய கூடாது இப்படியே போய் தேடி தேடி எடுக்க தேவையில்லை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் இங்கே இருக்கிற இந்த இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஆப் அப்படின்றீங்க இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சின்ன விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஓப்பன் ஃபைல் லொக்கேஷன் வரலாம் இதில் பாருங்கள் பின் டு ஸ்டார்ட் பின் டு டாஸ்க் பார் இருக்கா ஸோ இந்த பின் டு ஸ்டார்ட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே விண்டோஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணும் போது ஒரு எஜ்ஜு நம்மளுக்கு காமிச்சிச்சில்ல அங்கேயே இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் காமிக்கும் இன்னொன்று பின் டு டா
ஸோ இது தான் அந்த ஃபஸ்ட் பேஜு ஸோ இதில் போயிட்டு சிம்ஸ் தான் எப்பயுமே ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் இன் நியூ டேப் கொடுங்க ஸோ டேரெக்டாக அதுலேயே கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த இதுலேயே ஓப்பன் ஆகும் இன்கேஸ் ஏதாவது எரர் வந்துச்சுன்னா நம்ம பேக் போகணும் மறுபடியும் அங்கே போயிட்டு தான் வரணும் ஸோ அதனால் எப்பயுமே ஒரு இது ஓப்பன் பண்ணும்போது பெர்மனண்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு சர்ச் இன்ஜின் உள்ள பேஜாக அப்படியே வச்சுக்கோங்க எது வேணும்னாலும் ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ டேப் கொடுத்து யூஸ் பண்ணி பழகுங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சிம்ஸ் பேஜ் ஒர்க் ஆகுது இதில் எதில் ஒர்க் ஆகுது எஜ் ப்ரௌசரில் ஓப்பன் ஆகுது சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இதில் நம்ம டிஐ ரிலேட்டடாக இது வந்து அக்ராஸ் இந்தியா ஃபுல்லாக எல்லா நம்ம நேக்கோடைய ப்ரோக்ராம் எல்லாமே இந்த சிம்ஸ்குள்ளே தான் அவங்க லாகின் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு போவாங்க ஸோ அட்மினில் இருக்கவங்க சிம்ஸ் ரிப்போர்ட் எடுக்கிறதுக்காகவும் ஹெச்எஸ்எஸோடது ஸோ நம்ம வேறு ஏதாவது ட்ரைனிங் ரிலேட்டடாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிஎல்ஹெச்ஐவி பால்ஸோடது இருக்குது ஸோ ஐஎம்எஸ் இருக்குது இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கும் இந்த பேஜு எல்லாமே இருக்குது இதில் நம்ம எங்கே போகணுன்னா இங்கே லெஃப்டில் ஃபஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள் எஃப்ஐசிடிசி அண்ட் அதர் காம்போனன்ட்ஸ் இது ஸ்டாண்டர் ஒன் ஐசிடிசி குள்ளது இந்த எஃப்ஐசிடிசி அண்ட் அதர் காம்போனன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதில் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் இன் நியூ டேப் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே மேலே பாருங்கள் அடுத்த டேப்பில் இது ஓப்பன் ஆகும் சரிங்களா இப்போது இது கொடுக்காம இதுலேயே டேரெக்டாக கிளிக் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா இந்த பேஜ்லேயே உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இது நெட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கனால சுற்றிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த பேஜில் இங்கே ஓப்பன் ஆன உடனே என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு வந்து ப்ரௌசர் நாட் சப்போர்ட்டட்ன்ற மாதிரி ஒரு விண்டோ வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அப்போ ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இங்கே இந்த கார்னரில் மூணு பட்டன் இருக்கு இல்லையா இது என்னென்னா செட்டிங்ஸ் ஸோ இந்த செட்டிங்ஸ் பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா வந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ ப்ரௌசர் நாட் சப்போர்ட்டட் ஸோ விண்டோஸ் எட்ஜில் போய் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ப்ரௌசர் நாட் சப்போர்ட்டட் தான் வரும் ஸோ இப்படி இப்போது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சார் இது நாட் சப்போர்ட் பண்ணுது நான் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் என் சிம்ஸ் வேலை செய்யலன்னு சொல்லிடக்கூடாது ஸோ இங்கே போயிட்டு இந்த செட்டிங்ஸில் போய் நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மெனு ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே அகைன் இங்கே செட்டிங்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டவுன்லோட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஷோ இன் டூல் பார் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இங்கே மோர் டூல்ஸ்ன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மோர் டூல்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஐக்கா நாங்கள் போய் வச்ச உடனே இன்னொரு இது ஓப்பன் ஆகுது இதில் போயிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் வித் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர்னு இருக்கா ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பேஜ் அப்படியே என்ன ஆகும் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ட் ஆகிரும் ஸோ அந்த நம்ம சிம்ஸ் பேஜு டேரெக்டாக இங்கே இருக்கிற இந்த வெப் ப்ரௌசருக்கு வந்து இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரருக்கு கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது ஒரு மெத்தட் ஸோ ஒன்று டே இங்கே போயிட்டு எஜ் ப்ரௌசர் மூலமாக நம்ம வந்து அங்கேருந்து ஓப்பன் வித் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர்னு கொடுக்குறது வழியாக வர்றது வரைக்கும் இது ஒரு ஸ்டெப்பு ஸோ இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக இங்கே நம்ம இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இதை டபுள் கிளிக் பண்ணுறது மூலமாகவும் நம்மளுக்கு இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஒர்க் ஆகும் நான் எந்த ஒரு இதுவுமே டவுன்லோட் பண்ணி வைக்கலை எதுவுமே பண்ணலை ஏன்னா உங்களுக்கு பேசிக்காக எல்லாமே புரியணுன்றதுக்காக இந்த இதை டவுன்லோட் பண்ணாமல் லைவாகவே போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ அகைன் நம்ம இங்கே நேக்கோ சிம்ஸ் இங்கே ஏற்கனவே டைப் பண்ணனால வருது ஸோ அந்த நேக்கோ சிம்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா சிம்ஸ் பேஜ் இந்த பேஜ் வந்துருச்சு ஸோ இதில் நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் இன் நியூ டேப் இங்கே நியூ டேப் பார்த்திங்கன்னா நியூ டேப்பில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஓப்பன் ஆகிட்டுருக்கு திரும்ப எஃப்ஐசிடிசி அண்ட் அதர் காம்பனன்ட் ரைட் கிளிக் அண்ட் நியூ டேப் ஸோ அட் தேர்ட் டேப்பில் ஒர்க் ஆகுது ஸோ இங்கேயும் ப்ரௌசர் நாட் சப்போர்ட்டட் அப்படின்ற மாதிரி வருது இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இங்கே ப்ரௌசர் நாட் சப்போர்ட்டட் வருதுன்னா இந்த செட்டிங்ஸ் தான் எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸ்லேயுமே இருக்கும் டிஃபால்ட்டாக இதை ஒரு சின்ன சேஞ்ச் நம்ம பண்ணணும் இது பண்ணால் மட்டும்தான் உங்கள் ஓன் லேப்டாப்போ இல்லை ப்ரௌசிங் சென்டரில் இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்ஸோ வேறு எந்த கம்ப்யூட்டர்ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் டிஐ தவிர மற்ற இடங்களில் ஒர்க் பண்ணணும்னா இந்த செட்டிங்ஸை நீங்கள் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே ஒரு கியர் வீல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து ஸ்டார் மாதிரி ஸோ இது வந்து செட்டிங்ஸ் இந்த செட்டிங்ஸ் டூலை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கம்பேட்டபிலிட்டி வியூ செட்டிங்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் கீழே இருந்து மூணாவது பார்த்துங்க கம்பேட
சரிங்களா ஸோ கம்பேட்டபிலிட்டி வியூ செட்டிங்கில் போய்ட்டு கம்பேட்டபிலிட்டி வியூ கிளிக் பண்ணி அந்த இதில் போய்ட்டு மறுபடியும் இங்கே அது வந்திருக்கும் இப்போ இங்கே நம்மளுக்கு காமிக்கலை ஏன்னா ஒரு தடவை நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் இங்கே அது மறுபடியும் இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ரிமூவ் கொடுத்துடலாம் அதனால் அது தேவையில்லை நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது ஒவ்வொரு தடவையும் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரே ஒரு தடவை தான் லைஃப் டைம் நீங்கள் எந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த சிஸ்டமில் ஒரு தடவை நீங்கள் இதை பண்ணிட்டீங்கனாலே எனி டைம் நீங்கள் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போது ஒரு டிஐயோடைய இதை வந்து நம்ம சாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போது யூசர் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டு இதில் கொடுத்துருங்க நான் காஸ்ட் டிஐயோட வந்து இங்கே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க இதில் ஒரு சின்ன இது இருக்குது ஏன் இவங்க இதை எடுத்திருக்கேன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ கப்சா கோட் சரியாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு தடவையும் ஸோ லாகின் சாரி இங்கே யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டில் ஏதோ தப்பு இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே ஒரு இது நம்ம கொடுத்த உடனே வந்துடும் இந்த இதை எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் பாஸ்வேர்டு இந்த யூசர் ஐடி வந்து டீஃபால்ட்டாக இதில் ஸ்டோர் ஆகிரும் ஸோ நீங்கள் ப்ரௌசிங் சென்டரோ இல்லை வேறு யாருடையோ யூஸ் பண்ணும் போது தயவுசெய்து இந்த இதை எக்ஸ் எஸ் கொடுத்துடாதீங்க இங்கே நாட் ஃபார் தி சைட்டுன்னு இருக்குது இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் நம்மளுடைய மெயின் பேஜ் இப்போ யாரோட யூசர் ஐடி கொடுத்தோம்னா காஸ்ட் டிஐயோடது திருநெல்வேலியில் ஸோ அப்போ இங்கே உங்களுடைய யூசர் நேம் ஸ்டேட்டு உங்களோட பேர் இதெல்லாம் இங்கே கரெக்டாக இருக்கான்னு லாகின் பண்ண உடனே செக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அப்புறம் இந்த டேஷ்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஹோம் பேஜில் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் வரும் ஸோ இதில் உங்கள் டிஐயோடைய அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர் மொபைல் நம்பர் இது எல்லாமே இருக்கும் இன்சார்ஜ் ஆறுமுகம் அந்த பிஎம்ஓடைய பேர் நம்பர் டிஏயோடைய கான்டாக்ட் நம்பர் அவங்க மொபைல் நம்பர்லாம் இருக்கும் நீங்கள் நேம் ஆஃப் த கவுன்சிலர் எம்என்ஏ அக்கௌண்டண்ட் மற்ற இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இப்போ லீட் லேட்டஸ்ட்டாக அப்டேட் பண்ணாங்க இதெல்லாம் இவங்க இன்னும் அப்டேட் பண்ணலை அப்டேட் பண்ணாமல் இருக்குது ஸோ உங்கள் டிஏயில் இருக்கிற கவுன்சிலர் பேர் டிஏயில் இருக்கிற எம்என்ஏயோட பேர் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனில் இன்சார்ஜோட பேர் இருக்கும் இவ்வளோ தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க நேக்கோவில் இதெல்லாம் நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கவுன்சிலர் பேர் எம்என்யோட பேர் அட்ரஸ் அப்புறம் உங்கள் டார்கெட் பாப்புலேஷன் அஸ் பர் கான்ட்ராக்ட் என்ன எத்தனை சைட் ஹாட்ஸ்பாட் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஹைவேஸ் நியரஸ்ட் ஏதாவது இருக்கா இது எல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது சேவ் ஆயிரும் டேட்டா சேவ்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு வந்துருச்சு நான் எதுவுமே அப்டேட் பண்ணல வெறும் பேஜ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலுமே டேட்டா சேவ்டுன்னு தான் வரும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கம்பேட்டபிலிட்டி வியூ ஹெல்ப்னு இருக்குது இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா அந்த செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு கம்பேட்டபிலிட்டி வியூ பண்ணுறது அப்படின்றத ஸோ ஜஸ்ட் இதை போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேட்டபிலிட்டி வியூக்கு உண்டான அந்த இது பேஜ் இருக்கும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் எப்படி போகணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு இது இருக்கும் வேர்டில் நேக்கோவே கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம அந்த கம்பேட்டபிலிட்டி வியூ செட்டிங்ஸை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது ஸோ அதுதான் அந்த பேஜு ஸோ அது ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இன்கேஸ் மறந்துட்டீங்க இல்லை புதிய எம்எனி வர்றாங்க அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதில் இருக்கும் நம்ம அது ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த கீழே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இது தான் அது ஸோ ப்ரௌசர் நாட் சப்போர்ட்னு வந்துருச்சா வந்தால் இங்கே டூல்ஸில் போயிட்டு கம்பேட்டபிலிட்டி வியூ செட்டிங்ஸ் கிளிக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அது ஒன்ஸ் இது ஆட் ஆயிரும் ஸோ இது தான் ஸோ இது தான் இந்த கம்பே இந்த டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எப்போ வேணாலும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆஃப்லைன் ஃபார்மேட்ஸ் அண்ட் யூஸ் ஆஃப் மேனுவல்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம டிஐ தவிர யாரெல்லாம் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சிம்ஸோ அவங்களுடைய மொத்த இதுவுமே இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் அட்மின் யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் எஃப்ஏக்யூ சிம்ஸோடைய வால் சார்ட் நிறைய டிஐயில் சிம்ஸ் வால் சார்ட்லாம் ஒட்டியிருப்பீங்க தெரியுமா சப்போஸ் யாருக்காவது இல்லை நீங்கள் புது டிஐயாக இருந்தீங்கன்னா இங்கே போய்ட்டு இந்த மேனுவல் அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா
சாரி இது சம்டைம்ஸ் என்னென்னா நம்ம ஜிப் பண்ணதை காப்பி பண்ணி அன்ஜிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பண்ண முடியும் இப்போ நான் இந்த ஃபைலை கண்ட்ரோல் சி காப்பி பண்ணி டெஸ்க்டாப்பில் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு காப்பி ஆக இங்கே இருக்குது ஸோ இதை ஓப்பன் சிம்ஸ் வால் ஷாட் ஸோ அதை பார்த்து இதில் இல்லை ஸோ நம்ம இதை இப்போ அப்புறமேல் கூட உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஓப்பன் வித்து குரோம் கொடுத்த சம்டைம்ஸ் டைரெக்டாக ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அது ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளேயும் நம்ம அடுத்ததுக்கு போயிடலாம் ஸோ இது சிம்ஸோட வால் சார்ட்டு அதுக்கப்புறம் பிளட் பேங்க்கு ஒவ்வொரு இது இது ஐசிடிசியோட பழைய வருஷன் இது லேட்டஸ்ட் வருஷன் ஒன் பாயிண்ட் செவன் இங்கே கீழே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஓப்பன் வித்து கூகுள் க்ரோமில் கொடுத்தேன் இப்போ ஓப்பன் ஆகிடுச்சா சிம் ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சென்ஸ் சிம்ஸுடைய ஃப்ளோ சார்ட் ஸோ இதில் பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் புது டிஐஆ இருந்தீங்கன்னா இந்த ஷீட்டை பெருசாக நீங்கள் ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து உங்களுடைய டிஐ ஆஃபீஸில் ஒட்டி வச்சுருங்க ஒட்டி வைக்கிறது மட்டும் இல்லை உள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத படித்து பாருங்கள் இது சிம்ஸோட பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே இருந்து எங்கே போய் ரிப்போர்ட்டிங் யூனிட்ன்றது நம்ம டிஐ அங்கேருந்து டேப்கியூ போகுது டேப்கியூவில் வந்து சாக்ஸுக்கு போகுது சாக்ஸில் வந்து நேக்கோ போகுது இன்கேஸ் ஏதாவது எரர்னா அதே வழி ரிட்டன் வரும் நேக்கோவில் வந்து சாக்ஸ் சாக்ஸில் இருந்து டேப்கியூ டேப்கியூவில் வந்து நம்ம டிஐக்கு அப்புறம் என்னென்ன காம்போனன்ஸ் இருக்கும் யார் யாரெலாம் இருக்கிறோம் சில பேசிக்ஸ் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸு அதுக்கப்புறம் டேட்டா என்ட்ரி எப்படி பண்ணணும் சில அவுட் புட் ஃபார்மேட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இது நீங்கள் படித்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஐசிடிசி அதெல்லாம் இருக்கும் கீழே எஃப்ஐசிடிசி இதெல்லாம் நிறையா இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டவுன்லோடு ஆஃப்லைன் ஃபார்மேட்ஸோடைய எக்ஸல் ஃபார்மேட் இது இது மேனுவல் இது டேட்டா டெஃபினிஷன்ஸ் இந்த மூணு இது இருக்குது இதில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம் நம்மது வந்து இங்கே கீழே இருக்கும் பாருங்கள் ஸோ டிஐ ஃபினான்ஸ் டிஐ எஃப்எஸ்டபிள்யூ டிஐ ஐடியூ மைக்ரன் எம்எஸ்எம் ட்ரக்கர் ஸோ இதுதான் நம்ம டிஐயோடைய இது ஸோ யார் யாருக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது டிஐ எஃப்எஸ்டபிள்யூவை நான் டவுன்லோட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் டேரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணலை ஸோ இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நெட்லேயே இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவே இருக்குது நான் லைவாக கொடுக்கணுன்றனால நெட்லேயே காமிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இது வந்து நம்மளுடைய சிம்ஸ் நீங்கள் இப்போ இது வரைக்கும் சிம்ஸ் போட்டுட்ருக்கீங்க இல்லையா அது சிம்ஸுடைய ஆஃப்லைன் ஃபார்மேட் இது வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா ஃபினான்ஸோடது அதுக்கப்புறம் ஸோ இப்போது எஃப்எஸ்டபிள்யூடத பார்த்துட்டிங்க இப்போ மேனுவல் அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் டேட்டா டெஃபினிஷன் இதை தயவு செய்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மேனுவல் அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் எடுத்து பிரிண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிம்ஸை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி போடுறது அப்படின்றத உங்களுக்கு மேனுவலாக இருக்கும் இந்த டேட்டா டெஃபினிஷன் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது கட்டாயம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கணும் எல்லா டிஎலையும் சாரி என்னோடதில் அடோப்பில் கொஞ்சம் அப்டேட் ஆகாமல் இருக்குது அதனால தான் இங்கே அடோப் வந்து ஓப்பன் ஆகலை ஸோ அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த டேட்டா டெஃபினிஷன் ஸோ இதுதான் இந்த மெயின் ஹோம் பேஜில் உள்ள சாரி டவுன்லோட் அண்ட் ஆஃப்லைன் ஃபார்மேட்ஸில் உள்ளது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பாஸ்வேர்ட் இந்த சேஞ்ச் பாஸ்வேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஓல்டு பாஸ்வேர்ட் நியூ பாஸ்வேர்ட் கன்ஃபார்ம் இது பாஸ்வேர்டை மாற்றுறதுக்கு இதை நீங்கள் எப்போ மாற்றுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்என்ஏ ஆஃபீஸரோ இல்லை பிஎம்ஓ யார் சிம்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வேலையை விட்டு போகும்போது தயவுசெய்து இந்த பாஸ்வேர்டை மாற்றிடுங்க இந்த பாஸ்வேர்டு மட்டும் இல்லை உங்கள் இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்ட் சிஸ்டமோடைய ஓப்பன் பண்ணுற அட்மின் பாஸ்வேர்டு எல்லா பாஸ்வேர்டையும் யார் ரெண்டு பேரில் யார் ஒருத்தர் வேலையை விட்டு போனாலும் மாற்றிடுங்க ஏன்னா வேலையை விட்டு போனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவங்க ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்காக தான் இந்த இது அதுக்கப்புறம் இது கான்டாக்டு ரிமோட் சப்போர்ட் ரிமோட் சப்போர்ட்டுன்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா இதில் வந்து டீம் வியூவர்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் அதோட லிங்க் இருக்கும் இந்த ரிமோட் சப்போர்ட்டில் அந்த இதை நீங்கள் இன் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் பிஓ யாராவது இருந்தாலும் உங்களுக்கு டேரெக்டாக டீம் வியூவர் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இது லாக் அவுட் ஸோ இது எல
இங்கே எம்ஐஎஸ் அப்புறம் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு ரெண்டு இதாடாக இருக்குது இங்கே எம்ஐஎஸில் பார்த்திங்கன்னா டார்கெட்டட் இன்டர்வென்ஷன் சொல்லிவிட்டு நம்ம யார் இருக்கட்டும் ஸோ எஃப்எஸ்டபிள்யூனா எஃப்எஸ்டபிள்யூ ரிப்போர்ட் போடுவீங்க ட்ரக்கர் மைக்ரண்ட் எம்எஸ்எம் ஃபினான்ஸ் அண்ட் ஐடியோடது ஸோ ஒரு டிஐ இப்போ ஒரு எஃப்எஸ்டபிள்யூ டிஐ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதம் எத்தனை ரிப்போர்ட் போடணும்னா ரெண்டு ரிப்போர்ட் போட வேண்டியதாக இருக்கும் ஒன்று உங்கள் எஃப்எஸ்டபிள்யூட ப்ரோக்ராம் சிம்ஸு அதுக்கப்புறம் சிபிஎஸ் சிம்ஸு அதுக்கப்புறம் டிஐ ஃபினான்ஸ் ஒன்று சாரி மூணு ரிப்போர்ட் போட வேண்டியதாக இருக்கும் எம்எஸ்எம்னாலும் மூணு ரிப்போர்ட் போட வேண்டியதாக இருக்கும் இதே கோர் காம்போசிட்னால் நீங்கள் எஃப்எஸ்டபிள்யூ போடணும் அதுக்கப்புறம் எம்எஸ்எம் போடணும் ஃபினான்ஸ் போடணும் அப்புறம் சிபிஎஸ் சிபிஎஸ்க்கு வந்து தனி யூஸ் ரெடி பாஸ்வேர்ட் பட் சேம் ப்ரொசீஜர் சேம் இது தான் அது நான் உங்களுக்கு தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் காமிக்கிறேன் ஸோ இது தான் ஸோ இது வந்து ரிப்போர்ட்டு இந்த ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன ரிப்போர்ட் இது வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் அப்படின்றது ஸோ டேட்டா ஸ்டேட்டஸ் ரிப்போர்ட் என்ன ஐட்டம் ரிப்போர்ட் நம்ம வியூ பண்ணி பார்க்குறதுக்கு டேட்டா என்ட்ரி ஆயிடுச்சா இல்லையான்றது இது ரெண்டும் சேம் தான் இது நம்பர்ஸில் காமிக்கும் இது லேட்டஸ்ட்டாக உள்ள வெர்ஷன் நியூவில் இருக்கிறது இது ஸோ இது வந்து ரிப்போர்ட் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ரிப்போர்ட் என்ன போட்டிருக்கோம் அப்படின்றது இப்போ ஸ்டேட்டஸ் ரிப்போர்ட் மந்த்லி ரிப்போர்ட்டு இதெல்லாம் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் இருக்கிறதெல்லாம் டிஐஎஃப்எஸ்டபிள்யூ இருபது இருபத்தொன்னில் இது பத்தொம்பது இருபது லாஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இருக்கிறது இந்த மாதத்துக்கு காமிக்காது அக்ராஸ் ரிப்போர்ட்டிங் யூனிட் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஏன்னா அது காஸ்ட் ஓடுறது மட்டும்தான் இருக்குது இங்கே இந்த இது சிங்கிள் ஆரோனால் ஒன்றை கிளிக் பண்ணி கொடுக்குறது இது கொடுத்தீங்கன்னா மொத்தமாக எல்லா மந்த்தும் வந்துடும் ஜென்ரேட் ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் ரிப்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அந்த விண்டோவில் உங்களுடைய ரிப்போர்ட் ஸோ இங்கே நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆயிடுச்சு என்ன இருக்குது ஏப்ரல் மாதத்துலேருந்து மார்ச் வரைக்கும் நீங்கள் எல்லா ரிப்போர்ட்டும் போட்டிருக்கீங்களா ஃபார்வேர்ட் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு இங்கே மேலே இருக்குது பாருங்கள் ஜீரோனா டேட்டாவே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஒன்றுனா டிராஃப்டில் இருக்குது ரெண்டுனா ஃபார்வேர்டு இப்போ எல்லாமே ரெண்டு ஸோ சப் டிஸ்ட்ரிக் லெவல் ஃபார்வேர்டில் இருக்குது மூணு டிஸ்ட்ரிக் லெவல் நாலு ஸ்டேட் லெவல் சரிங்களா ஸோ இது ரிப்போர்ட் பார்த்துக்கிறதுக்கு இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஸோ ஐட்டம் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செக்ஷன் வைஸ் நம்ம என்ன ரிப்போர்ட் போட்டிருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு ஐட்டம் வைஸ் உள்ள இது இப்போ டிஐஎஃப்எஸ்டபிள்யூ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு செக்ஷன் ஏ பி ஒன் டூ த்ரீன்லாம் இருக்கு இல்லையா இங்கே பாருங்கள் கவரேஜ் செக்ஷன் ஏ அப்புறம் செக்ஷன் பி செக்ஷன் சி பேனல் சி அப்புறம் ரெஃபரல் லிங்கேஜஸ் எஸ்டிஐ கிளினிக் எனேபிளிங் என்வாயன்மெண்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இது ஒவ்வொரு செக்ஷன்லேயும் என்ன டேட்டா இருக்குது இப்போ கவரேஜ் பார்க்கணுன்னா கவரேஜை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரிப்போர்ட்டிங் யூனிட் அக்ராஸ் ரிப்போர்ட் யூனிங் கொடுத்துருங்க இது ஆல் எப்போயுமே ஆளே கொடுத்துருங்க டேட்டா மோடு இது வருஷம் இது எந்த மந்த்து எந்த மந்த்லேருந்து எந்த மந்த் வரைக்கும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது மார்ச் ஏப்ரல்லேருந்து கவரேஜ் என்ன அப்படின்றத பார்க்குறதுக்காக ஸோ இப்போ அந்த பேஜுடைய ரிப்போர்ட் மட்டும் இங்கே ஜென்ரேட் ஆகும் அதாவது செக்ஷன் ஏ ஒன்னுடைய கவரேஜ் என்ன அப்படின்றத மட்டும் நம்மளுக்கு இந்த ரிப்போர்ட்டில் இங்கே காமிக்கும் ஸோ கொஞ்சம் நெட்டு ஸ்லோவாக இருக்குது இதை மினிமைஸ் பண்ணிடுவோம் அது ஓடிட்டு இருக்கட்டும் ஒன்ஸ் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி தான் என்ட்ரி ஆயிடுச்சா இல்லையா அப்படின்ற ரிப்போர்ட்லாம் நீங்களாகவே பார்த்துக்கிறதுக்கு எப்பயுமே இந்த ரிப்போர்ட் பேஜில் சரிங்களா ஓகே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ பாருங்கள் ஸோ இங்கே வேல்யூ ஏழாயிரத்தி தொண்ணூறு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஹெச்ஆர்ஜி அதுக்கப்புறம் ஹோம் பேஸில் எவ்வளோ பேர் ஸ்ட்ரீட் பேஸில் எவ்வளோ பேர் அப்படின்றது ஸோ இதெல்லாம் ஒவ்வொரு நாள் அதில் இது வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோ பேர் என்ட்ரி பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஃபஸ்ட் இதில் இருக்கும் இல்லையா அந்த டா கவரேஜ் பேஜில் ஸோ அந்த இது எல்லாமே இங்கே வரும் கீழே இந்த பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன டைமு என்ன டேட்டு என்றைக்கி நம்ம ரிப்போர்ட் பார்க்குறோம் அப்படின்றது இதில் தெரியும் சரிங்களா இது ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக உங்கள் ரிப்போர்ட் நீங்கள் போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இப்போது எம்ஐஎஸ் ஸோ எம்ஐஎஸ் தான் நம்மளுக்கு மெயினு ஸோ அதில் தான் ரிப்போர்ட் போட முடியும் நீங்கள் இப்போது டார்கெட் இன்டர்வென்ஷன் எஃப்எஸ்டபிள்யூ ஃபீமேல் செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் மந்த்லின்னு இருக்குல்ல இதை கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பேசிக் இதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இங்கே ரெண்டு இது இருக்கும் சர்ச்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஆடுன்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கீழே சில ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த சர்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் என்னே டிஃபால்ட்டாக சர்ச்சில் தான் இங்கே எப்போயுமே இந்த
ஃபினான்ஷியல் இயர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரலையும் ஒன் மந்த் மட்டும் கொடுக்கலாம் ஸோ சப் டிஸ்ட்ரிக் லெவல் டிராஃப்டில் போய் பார்த்தோம் நம்மளுக்கு ஏன் இங்கே ரிப்போர்ட் வரலை அப்படின்றது புரியுது அவங்களுக்கு இங்கே நம்ம டிராஃப்டில் இருக்குது ஸோ நம்ம சப் டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் டிராஃப்டில் எந்த ரிப்போர்ட்டுமே இல்லை ஸோ எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிட்டோம் டூ ஃபார்வேர்ட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா அதனால் சப் டிஸ்ட்ரிக் ஃபார்வேர்ட் ஸோ இந்த ஃபார்வேர்டை சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த வருஷத்துக்கு உண்டான ரிப்போர்ட் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு வந்துச்சா ஸோ இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் எங்கே இருக்குன்றது நம்ம ரிப்போர்ட்டுன்றது நம்மளுக்கு இப்போது தெரிஞ்சு போயிடும் சரிங்களா ஸோ இப்போது நீங்கள் ஏப்ரல் மாதத்துலேருந்து லாஸ்ட் ஒன் இயருடைய எல்லா ரிப்போர்ட்டையும் இங்கே பார்க்குறோம் ஸோ ரிப்போர்ட்டை டேட்டு அஞ்சாம் தேதி ஆறாம் தேதி ஏழாம் தேதி ஒன்பதாம் தேதி நவம்பர் மாதம் சில மந்த்தெல்லாம் நீங்கள் ரிப்போர்ட்டிங் டேட்டை தாண்டியே இவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடாது நம்மளுக்கு சிம்ஸ் ரிப்போர்ட்டோட டெட் லைன் நாலாம் தேதி ஸோ அட் எனி காஸ் நாலாம் தேதி நம்ம போட்டுறணும் சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கே ஏதாவது ஃபார்வேர்ட் பண்ணாமல் இருக்கா எல்லாமே ஃபார்வேர்டில் இருக்குது சரிங்களா இது எல்லாமே எனேபிள் ஆகலை தெரியுதா ஏன் எனேபிள் ஆகலைனா எல்லாமே நீங்கள் ஃபார்வேர்ட் பண்ணிட்டீங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் இதை இப்போ ஏப்ரல் மாதத்துடைய ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த ரிப்போர்ட்டில் எதுவுமே எடிட் பண்ண முடியாது ஜஸ்ட் நம்ம வியூ பண்ணி பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட்டை வியூ பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த வியூவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த குட்டியாக ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அதை மேக்சிமைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுடைய மொத்த ரிப்போர்ட்டும் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் இதை அப்படியே நீங்கள் ப்ரிண்ட் கொடுத்துட்டீங்க எக்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்டு எக்ஸல் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ப்ரிண்ட் கொடுக்கலாம் இல்லை டேரெக்டாக இதிலேயே வச்சு ரைட் கிளிக் அண்ட் ப்ரிண்ட் கொடுக்குறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் எப்பயுமே இப்படி கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம எப்போ ப்ரிண்ட் பண்ணோம் எந்த தேதியில் ப்ரிண்ட் பண்ணோம்னு கீழே வந்து அந்த ப்ரிண்ட் பண்ணதோடைய எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ரிப்போர்ட்டை வியூ பண்ணுறது இங்கே வெரிஃபை பண்ணி இந்த க்ரீன் கலர் டிக் வந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் ஃபார்வேர்ட் பண்ண முடியும் நிறையா டீ வந்து இங்கே க்ரீன் கலர் டிக்கே வரமாட்டேங்குது சார் நாங்கள் ஃபார்வேர்டே பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க இல்லையா அது இது ஒரு ரீசன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இவங்களோட இதுலேயே நான் எதுக்கு இவங்க தான் எடுத்தேன்னா இப்போது எஃப்எஸ்டபிள்யூ எம்எஸ்எம்மோட தான் பார்க்கலாம் ஸோ எம்எஸ்எம்மோட சப் டிஸ்ட்ரிக் லெவல் டிராஃப்ட் இல்லை ஃபார்வேர்ட் பண் ஃபார்வேர்ட் ஸோ அந்த டிஐ பேர் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதுக்கு உண்டானது ஸோ ஹோல் மந்த்து சர்ச் ஸோ எல்லாமே வந்துடுச்சா ஓகே ஸோ இதுவும் எல்லாமே ஃபார்வேர்ட் பண்ணியிருக்காங்க நேற்று பார்க்கும்போது ஒன்று ஃபார்வேர்ட் இல்லாமல் இருந்துச்சு ஸோ அது எப்படி உங்களுக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணணும்னு காமிக்கிறதுக்காக தான் இவங்க ஐடி வாங்கினேன் ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வியூ பண்ணுறதுக்கும் ஆட் கமெண்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் எதுவும் பார்க்கணும் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம் இங்கே இப்போ உங்களால் எதுவுமே மாடிஃபை பண்ண முடியாது அந்த பட்டன் எல்லாமே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிசேபிள் பண்ணியாச்சு ஏன் டிசேபிள் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் எல்லாமே ஃபார்வேர்ட் பண்ணிட்டீங்க அதனால் இங்கே வந்து டிசேபிள் ஆகிடுச்சு நீங்கள் இதை க்ரீன் கலர் டிக் வரணும் அப்படின்னா வெரிஃபை பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆல்ரெடி வெரிஃபை ஆகிருக்கு இருந்தாலும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வெரிஃபை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு வரும் ஸோ அதில் என்ன டேட்டா இருக்குது எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு ஒன்ஸ் நீங்கள் இங்கே எஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா எஸ் கொடுத்து சேவ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா வெரிஃபை ஆகிரும் ஒன் நீங்கள் எஸ் கொடுத்துட்டு வெரிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ரெட் கலர் வந்து க்ரீன் கலராக மாறிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இங்கே ஃபார்வேர்ட் பண்ணலாம் அது வரைக்கும் இது எனேபிளாக இருக்காது சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பண்ணி லாஸ்ட் மந்த்தோடைய டேட்டாவை வரைக்கும் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் இப்போ புதுசாக டேட்டா போடணும் புதுசாக என்ன போடுறது என்ன பண்ணணும் இங்கே ஆட் ஸோ ஆட் கொடுத்துட்டீங்க உங்கள் டிஐ நேம் இங்கே கொடுத்துட போகிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று இந்த ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு ஏப்ரல் மந்த்து ஸோ இங்கே நான் டம்மியாக இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க ஸோ ஃப்யூச்சர் பீரியட் டேட்டா என்ட்ரி இஸ் நாட் அலோடு ஏன் இங்கே தேதி பாருங்கள் நாலு இருபத்தி எட்டு இந்த மாதமே இன்னும் முடியல அதனால் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது டேட்டா இங்கே ஃபீட் பண்ண முடியாது சரிங்களா ஸோ இங்கே ஆட் கொடுத்து இது நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகிரும் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் உங்கள் செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பின்னு சொல்லிவிட்டு ஒவ்வொரு இதுவாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ரிப்போர்ட் போட முடியும் சரிங்களா ஸோ அது நம்ம ஒன்றாம் தேதிக்
ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம போய் லாகின் பண்ணி ஒவ்வொரு விஷயமும் ஸோ இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதுக்கு அடுத்து இதோட வி கண்டினியூஸாக பார்ட் டூ ஒன் வீடியோ போ போட போட போகிறேன் ஏன்னா இது லென்த்தியாக போகுது டைமிங் அதனால் இது ரெக்கார்ட் கட் ஆக போகுது ஸோ இது இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கேளுங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் இதுக்கப்புறம் ஒன்றாம் தேதிக்கு மேலே அந்த ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த மந்த்தில் எப்படி டேட்டா போடுறது அப்படின்றதையும் அதிலேருந்து எப்படி நம்ம ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறது அதிலேருந்து நம்ம ஆஃப்லைனில் டேட்டா வச்சுட்டு எப்படி நம்ம ஆன்லைனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற வீடியோவையும் இதுக்கு அடுத்த இதில் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா தேங்க்யூ